Prošlo je više od tri godine od kada je Rijanu tadašnji dečko Chris Brown prebio, ali ona je priznala da ga i dalje voli i da je on ljubav njenog života. Problematični reper je 2009. godine osuđen zbog napada na Rijanu u oči dodela Gremi nagrada. Tada se javno izvinuo i bio je osuđen na pet godina uslovne kazne. Morao je da obavi društveno korisni rad i da ide na savjetovanje zbog nasilja, ali i da ne prilazi Rijani. Prošle godine zabrana prilazka je ukinuta pa su se Chris i Rijana ponovo našli u studiju. Sve se promenilo od kada je uklonjena zabrana prilazka i radimo na tome svakog dana koliko možemo. Volimo se i moja želja da ostanemo zajedno do kraja života. Trebalo mi je vremena da mu oprostim jer sam dugo bila ljuta i stalo mi je do toga da on pronađe svoj mir, rekla je Rijana. Ona je u intervju objasnila da je teško da ne pokaže osjećanja kada vidi Krisa. I dalje imam leptiriće u stomaku kada ga vidim, ali uspevam da on to ne vidi na mom licu. Zaista mislim da je on ljubav moga života. Don't judge me, but I've been thinking we should plan my funeral. Kris Jenner, majka Kim Courtney i Chloe Kardashian odlučila je da napravi ozbiljan porodičan sastanak i isplanira svoju sahranu. Međudim, gledaoci njihovog realitija mogli su da primeti da se ova tema pretvorila u šalu. U posljednjoj epizodi prikazanog realitija Keeping Up with the Kardashians, Kris Jenner je odlučila da pokrene pitanje organizacije svoje sahrane. Ukoliko se meni nešto desi, vi ćete, nadam se, biti tužni. A u takvim trenucima čovjek Čovjek ne donosi ispravne odluke, rekla je Chris. I dodala da je važno da se sve isplanira unapred jer ima mnogo toga da se uradi. Umjesto da ovu temu shvate ozbiljno, Kim i Chloe počeli su da je ismevaju.